మహాత్మా గాంధీ సర్వ మానవాళికి స్ఫూర్తి ప్రదాత ఆయన చూపిన మార్గం నేటికీ ఆదర్శం జాతిపిత కాలంతో ప్రయాణించే మహనీయుడు తరాలు మారినా ఆయన నడిచిన మార్గాన్ని మానవాళి అనుసరిస్తోంది ఆయన వ్యక్తి కాదు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అనుసరించిన ఆహారపు అలవాట్లు ఇప్పుడు చర్చాంచనీయంగా మారుతున్నాయి ఆయన సూచించిన ఆహారపు అలవాట్లు నేటి తరానికి ఆదర్శం మహాత్మా గాంధీ ఆహారం గురించి కూడా చాలా రకాల పరిశోధనలు చేశారు మనం తినే ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా తయారు చేస్తున్నారు ఎంత తింటున్నారు ఎలా తింటున్నారు అనే అంశాలపై పరిశోధనలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఉదాహరణకు బెల్లం మంచిదా పంచదార మంచిదా అని ఆలోచించినప్పుడు ఆయనకు ఏమనిపించిందంటే బెల్లం తయారీ గ్రామస్తుల చేతుల్లో ఉంటుంది పంచదార పూర్తిగా పారిశ్రామికవేత్తల చేతుల్లో ఉంటుంది అప్పుడు గ్రామస్తులకు వాళ్ళ ఆదాయం మీద వాళ్ళ పంట మీద నియంత్రణ లేకుండా పోతుంది బెల్లం తినడం వల్ల శరీరానికి పౌష్టికాహారం అందుతుంది పంచదారతో అలాంటి అవకాశం లేదు పైగా మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేలా చేసే లక్షణం పంచదారకుంటుంది కాబట్టి పంచదార కన్నా బెల్లం తినడమే మంచిది కావాలంటే పోషకాహార నిపుణులను అడిగి నిర్ధారించుకోండి తన ప్రసంగాల్లో వ్యాసాల్లో గాంధీజీ చెబుతూ వచ్చారు అలాగే నెయ్యికి వనస్పతికి మధ్య జరిగిన చర్చలో ఆయన కొన్ని అంశాలు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు సమాచారం మనిషి ఒక జంతువును ఎప్పటికీ తన అవసరాల కోసమే పీడించడం మంచి పద్ధతి కాదు కాబట్టి పశువు పాలను ఆ పాల నుంచి తీసే నెయ్యి వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలన్నారు ఇక నెయ్యినే వద్దంటే దానిలా కనబడేలా తయారు చేసినది కాబట్టి వనస్పతి కూడా వద్దన్నారు వనస్పతి అనేది ప్రకృతిలో లేదు ఇది తీసుకోవడం ఏ రకంగా కూడా ఒంటికి మంచిది కాదని గాంధీ వ్యతిరేకించారు ఇక పాలపై ఆయనకు మొదటి నుంచి వ్యతిరేకమే జంతువు నుంచి తీసిన ఉత్పత్తి కాబట్టి వద్దన్నారు ప్రకృతి వైద్యాన్ని పాటించినప్పుడు ఆవు పాలు తీసుకోవడం సరికాదని మానుకున్నారు అయితే ఆయనకు అనారోగ్యంతో బరువు తగ్గిపోయినప్పుడు వైద్యులు జంతువుల ప్రోటీన్లు తీసుకోవాలన్నారు తాను వద్దనుకున్నది ఆవు పాలు కాబట్టి మేకపాల గురించి లోతుగా ఆలోచించారు రుచికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదన్న మాట పైగా మారుమూల గ్రామీణులకు కూడా అందుబాటులో ఉంటుందన్న దృష్టితో కూడా మేకపాలను డాక్టర్ల సూచన మేరకు తీసుకున్నారు టీ కాఫీలు ఏవి అవసరం లేదు అసలు గాంధీజీ జిహ్వా చాపల్యం ఉండే వాటికి దూరంగా ఉన్నారు అలవాటు చేసుకుంటే వాటి చుట్టూ మరికొన్ని కోరికలు పుట్టుకొస్తాయి కాబట్టి వద్దన్నారు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నములుతూ ఉండే పట్టణవాసుల అలవాటును కూడా ఆయన వ్యతిరేకించారు తిండి విషయానికి వచ్చేసరికి కాస్త తక్కువ తినడమే మంచిదని మహాత్మా గాంధీ సూత్రీకరించారు నాగరికత పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎప్పుడు ఆహారాన్ని అందుబాటులో ఉంచుకునే వ్యవస్థను తయారు చేసుకున్నాం ఇక ఎప్పుడు ఆహారం ఎదురుగా ఉంటుంది కాబట్టి అవసరాలకు మించే తింటున్నామన్నది గాంధీ గారు గమనించారు అందుకని నాలుకను మనం జయించారు అని ఆయన సూత్రీకరించారు ప్రకృతిలో జీవులన్నీ అవసరం కోసమే తింటాయి మనిషి మాత్రమే నాలుగు కోసం తింటున్నాడు మనం తింటున్నది బతకడం కోసం మాత్రమే తినటం కోసం బతకొద్దు అని చెప్పారు మహాత్మా గాంధీ కాబట్టి నాలుకను మనం జయించాలి ఆ రోజుల్లోనే పాలిష్ బియ్యాన్ని కూడా ఆయన వ్యతిరేకించారు మన ధాన్యాన్ని మనం దంచుకుని తినటం మంచిదని గాంధీ గారి అభిప్రాయం దంపుడు బియ్యం తయారు చేసుకోవడం అనేది గ్రామీణుల వ్యాపకం ఈ వ్యాపకం మిల్లర్ల చెప్పు చేతుల్లోకి పోతుందని తెల్ల బియ్యాన్ని ఎరగా చూపి మిల్లర్లు మనల్ని ఆకర్షిస్తారని ఆయన ఆనాడే వేడుకున్నారు ఆ విధంగా పూర్తిగా నిర్జీవమైన తెల్ల బియ్యానికి అలవాటు పడుతున్నామని పంతొమ్మిది వందల నలభైవ దశకంలోనే గాంధీ హెచ్చరించారు దంపుడు బియ్యమే తినాలని సూచించారు అట్లాగే వీలైనన్ని పండ్లు పచ్చి ఆకుకూరలు తినమని గాంధీజీ చెప్పారు అంటే ఉడికించని ఆహారం ఆరోగ్యదాయకమని ఆయన చెప్పారు వండటం పాత్రలు శుభ్రం చేసుకోవటంలో మహిళల చాకిరీని తగ్గించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందని భావించారు ఇంటి పన్నుల్లో పురుషులు కూడా మహిళలకు తోడ్పడాలని సూచించారు రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు నిమ్మకాయలు తీసుకోమన్నారు శరీరంలో కలుషితాల క్లీనింగ్ కు విటమిన్ సిని ఇవ్వటం ద్వారా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు నిమ్మకాయ దొరకని సందర్భాల్లో చింతపండు వాడుకోమని సలహా ఇచ్చారు ప్రోటీన్ కోసం మాంసం తింటున్న వాళ్లు పప్పులు తినకుండా ఉండొచ్చు కదా అనేవారు 
అందరికీ కావాల్సినటువంటి ప్రాథమిక ఆహారం అందుబాటులో ఉండాలంటే దాని అవసరం లేని వారు త్యాగం చేయాలి కదా అనేవారు ఆయన దేని గురించి ఆలోచించిన గ్రామాల్లో ప్రజలందరికీ ఇది అందుబాటులో ఉంటుందా లేదా అని ఆలోచించేవారు అందుకే గ్రామ సీమలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలని ఆనాడే మహాత్ముడు ప్రవచించారు ఆయన రోజు ఉదయపు అల్పాహారంలో పది నుండి పన్నెండు వేరుశనగ గింజలు తినేవారు ఒకరోజు ప్లేట్ లో అంతకన్నా నాలుగు గింజలు ఎక్కువ పెడితే వద్దు అని గాంధీ గారు తిరస్కరించారు నేను ఎక్కువ తింటున్నాను అంటే ఇంకెవరికో తక్కువ అవుతుందని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ తో అనేవారంట డైట్ అండ్ డైట్ రిఫార్మ్స్ పుస్తకంలో ఇటువంటి అనేక విషయాలు రాశారాయన ఈ ఆహార నియమాలు ఎవరికి వాళ్ళు ఆచరించి చూసిన తర్వాతే ఇతరులకు చెప్పండి చెబుతారు ఇవి చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు చాలా సులువు మన చేతుల్లోని పని ఎటొచ్చి ఏమిటంటే వీటినన్నిటినీ పాటించడానికి తగినంత మానసిక శక్తి ఉందా లేదా అన్నది ప్రశ్న అసలు ఆ ముడిసరికే కష్టమవుతున్నది మన పరిస్థితుల్లో ఎంత మార్పు వచ్చిందంటే వేటి పట్ల మనకు కంట్రోల్ లేదనే ఫీలింగే ఉంది అయ్యో ఇది లేకపోతే ఎట్లా అది లేకపోతే ఎట్లా దేన్ని వదులుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా లేవు అన్ని ఉన్న తర్వాత తినకపోతే అది ఉపవాసం లేకుండా తినకపోతే అది కరువు ఈ వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకుంటే గాంధీ బాగా అర్థమవుతాడు అందుకే గాంధీ మహాత్ముడయ్యారు అందరికీ ఆదర్శప్రాయుడయ్యారు భవిష్యత్తును ఊహించి ఇప్పుడున్న ఆహారపు అలవాట్లకు ఏవేవి తినాలో ఆనాడే సూచించి అందరికీ మార్గదర్శకుడయ్యారు